Yes. 和饮剂。哎，哎，来香港干嘛？呃，来吃美食啊！我听说香港有很多好吃的。你好，我是来自台湾的妹仔，今天在香港中环走走，突然发现我肚子饿了。噔噔噔。Like a lot of things, I'd probably start with. 我们第一站来到兰芳园，它在重庆大厦里面。Oh, 你切切看这个罪恶的塞多西，嗯，甜甜的混合，好像加蜂蜜啊，嗯，难怪我觉得不够甜，它上面炸得很酥，然后里面咬下去，哇，那个奶香味好棒，然后现在来加一点蜂蜜，嗯。很好吃，配一口鸡肉，有点烫，我小口一点。嗯，超好吃，虽然外观不怎么样。但是它的葱油拌在一起，味道调味的很好，葱油的香气非常的浓郁，面条 Q Q 的，嗯，基本上它就是西式的奶油餐包。那我刚刚以为猪仔包里面会含有猪肉，但它其实可能就是一种面包的类型，里面有满满的面乳跟奶油，嗯，面包烤得非常酥脆。在裹上一层厚厚的奶油跟面，有点罪恶又有点幸福。皮超薄的，轻轻一化开，那个汤汁整个就这样流出来。这个赛斯很可爱哎，然后下面它的皮煎的金黄色，这个汁已经一直在滴了。嗯，汁超多，而且这个辣劲不是盖的，喜欢吃辣的人才可以接受它的辣味。里面咬下去那个肉汁非常鲜甜。接下来我要尝试蟹粉生煎包。这蟹肉的味道其实没有到很明显，但是它多了一股海鲜的甜味。那我个人好像比较偏好麻辣口味，我觉得麻辣口味比较令我们惊艳。现在是香港的早上八点半，我们就来 Hashtag B 先去泡马牌。因为昨天下午我们这个普通店员跟我们说，他们的蛋挞中午一出炉就很快售罄，先来取泡马牌，然后待会中午十一点的时候来取货，会比较有机会可以吃到。外观长得像花一样，这个 size 还蛮巨大的，比一般的蛋挞再大了大概一点五倍，赶快来试试看。天哪，这可能是我人生中吃过最好吃的蛋挞，不夸张。它外皮的那一层咬下去是非常清脆的。你们看到它的蛋怎么是在滑动？它的口感非常的软嫩。咬到第二口，我发现它在下层有焦糖的味道。有没有看到它的焦糖整个滴出来？我觉得还蛮特别的，因为。一般的蛋挞好像不会加这个焦糖，甜美的味蕾交响曲，在我的脑中开始香气。下面的焦糖的味道真的很可以。好，那这家呢是有获得米其林一星的道地捞面。那捞面呢，其实就等同于干面一样。那今天我们点了有汤的跟干的。上面有三宝，有牛肉、云吞跟鲮鱼球。来试试看这碗云吞捞面，它的这个云吞看起来还蛮扎实的，很大颗。嗯嗯，面的口感很弹牙哎
，就是它的软硬度是偏硬的那一种。就我觉得以台湾人而言，可能会不太习惯它的面的口感，因为咬下去你会需要一点牙齿的力量才能把它咬断。但我我自己本身还蛮喜欢吃这种系列。汤头味道很棒，汤头的味道很鲜美。嗯嗯嗯，这个云吞很可以，里面藏的超大的沙子，吃起来超级弹牙。我觉得它这个馅料非常扎实，我喜欢它外面的皮皮薄。嗯，看到这一坨酱料，其实我不太确定它会不会有点过咸。哇，这个牛肉看起来蛮嫩的。嗯。是不是有一种那种干干的面叫什么广式炒面？我觉得它的那个面条的口感很像广式炒面，然后再配上牛肉，我觉得很搭哎。我觉得酱汁的部分要充分的拌匀，因为我觉得它的蚝油是有点偏咸的。这个面我真的是越吃觉得越上瘾。嗯，名字还蛮特别的，我在想它应该是用某一种鱼浆做成的，超大一颗，里面有一点像贡丸。它的口感 Q Q 的，然后里面有加了一些蔬菜，吃得到鱼浆的口感。好，这一趟来香港最期待已久的，终于上桌了，就是这个。大家猜得到是什么？看起来有点像奶酪。但如果你来过香港的话，你就知道它是一个神好吃的甜点，叫做炖奶。它有点介于牛奶跟奶酪之间的口感，那它吃起来更为滑嫩。那它其实就是用牛奶跟糖制成的，很幸福的滋味。我觉得它是大人跟小孩都会很喜欢的甜点。那因为它是牛奶做成的，所以它其实还蛮高蛋白的。我真的很希望炖奶可以再更好的推广到台湾。那澳洲牛奶公司呢？它另外最有名的呢，就是这个鸡蛋文字，也就是炒蛋三明治。好，它看起来还蛮朴实滑的。我们先吃一口看看。嗯，它的吐司是有烤过的，然后它里面有抹上一层还蛮明显的奶油的香气。那我觉得它的炒蛋炒得非常好，就它的炒蛋跟奶油整个就是很。绵密的融合在里面，在香港吃三明治或者是甜点类，你都会觉得他们的奶油加的量好像更多。在台湾好像会常常会加美奶汁，但在香港他们很喜欢用奶油。如果是以炒蛋的话，它应该是用那种很小火慢慢去拌炒，吃起来的口感是更加绵密。这个就是让我觉得蛮不懂的谜样早餐，它基本上就是意式的空心粉，再加上切条的火腿，然后泡在汤汁里面，应该是鸡汤，所以它有点像中式跟西式的结合。嗯，其实它的味道就是鸡汤，然后空心粉，呃，我不知道怎么形容，那就是很简单的味道 ，QQ 的空心粉。然后再配上火腿，其实意外的我觉得还不错，但是应该不会是我偏好的早餐类型，因为毕竟这个淀粉的量还蛮高的，火腿的量就是也也不多，所以我不会觉得它是一个很优的早餐。<笑>好，今天我很开心可以见到我的香港好朋友 Zoe。那 Zoe 呢，她也是在香港很用心的提倡女生重训 （Women Fitness） 的 influencer， 大家可以去 follow 她的 YouTube 还有 IG。那这位帅帅哥呢，就是 Zoe 的老公 Mike。Hello， 你们好啊。那今天呢，因为我跟 Zoe 讲说，我们想吃烧鹅很久，就要请本地人带我们吃一个本地人似乎都知道的很有名，在深井的专卖烧鹅的玉记大饭店。在香港呢，很多地方可以吃到这个烧鹅的，但是呢，如果香港的话，就有名的一定是玉记这个鹅，是为什么呢？因为它是靠的方法呢，是跟其他吃鹅是很很不同的，因为它那个方法是在。哎，中国广州下面呢是传承下来的，所以呢，在香港如果要吃这个烧鹅的话呢，就一定要来这一家。我觉得看起来它的皮很脆耶，上面感觉是有经过那种蜜糖制烧感的那种很漂亮的金黄上色的烧鹅，已经开始流口水。啊，这个酱我觉得也蛮特别的，它是某种甜甜的酱，酸酸甜甜的。哦，嗯。
，第一个它的肉质非常好，它的肉质很软嫩，而且吃起来它的油脂很丰厚。我很喜欢它的皮搭配在一起，皮脆脆的，很香。然后重点是它的这个酸梅酱实在是太化龙点睛了，这跟台湾吃到的完全不一样。我会觉得它太甜腻，但是吃起来就是有一种很清爽，然后又把整个鹅肉的鲜甜给带出来，非常好吃。<笑>这三个饮食在香港，我们广东话就说“达拉”，达拉，达拉，菜。今天晚上我们吃什么？达拉，达拉，叫潮州菜，潮州哦，类似的，类似这样的。Okay. 我是香港人，是不是蛮喜欢沙爹的？嗯，对，就是。花生酱还有咖喱的混合哦。香港人喜欢沙爹的程度，就是早餐也可以吃的。是啊，早餐也有沙爹牛肉面哦，是出名的。香港有一个特别出名的蛋挞叫 Bake House，、嗯、但是 Roy 跟我说 Bake House 其实不算是很到底的，它比较偏外国人。瑞士的厨师在香港开的，但是外国人开的，店在香港。啊哈，那它通常都大排长龙，超多人的。平常呃未必可以买到最好吃的蛋挞，啊哈，都是买买到其他的， oh. 但是蛋挞就要等一段时间。但是今天就有太幸运了，赶快来尝尝看。我觉得。它还蛮酷的，就是它的蛋跟皮是整个融合在一起。哦，打香很棒。嗯嗯，虽然它是冷的，可是也好好吃哦。它的蛋香非常浓郁，很棒。然后它的整个酥皮也是属于那种很多层、非常脆的酥皮，下去那个蛋是整个会这样滑出来的。我觉得这个赛程适合当那种。呃，在这边附近晃啊，觉得稍微有一点饿，然后来一点小甜点，可是又不至于让你太罪恶。对，这个蛋挞很美味。香港网友大力推荐 Vision Bakery， 它的抹茶马吉蛋挞是超多香港粉丝跟我推荐的，这个 size 真的是快要跟我的脸一样大了。嗯。抹茶味非常浓郁，就是我觉得它的抹茶是很纯正的，用很好的抹茶粉的抹茶，吃起来是苦甜苦甜的香气。那我目前还没有咬到太多抹茶，我再来吃一口。嗯嗯，第二口我知道抹茶了，搭配抹茶真的超级好吃，而且它的这个外皮也不是那种太厚的，就咬下去很酥。那里面那个抹茶我觉得非常可以。我们今天来到妙街夜市，是昨天搭的士，那个司机推荐我们一定要来呃香港本地的这条夜市。那来这边我觉得跟台湾夜市还蛮像的，但是我发现这边的多样性更高，因为台湾夜市有时候卖的美食重复性稍微高一点，对，但是在这边每一摊都非常有特色。然后我今天点了鸡蛋仔跟花季小食的这个煎酿三宝，然后等下就来吃吃看。那基本上这个煎料用三宝，它就是在这个小摊里面选你喜欢的料，有像是蔬菜啊、豆腐啊、丸子，就很多东西。然后基本上它就是会把这些食材经过油炸之后，加一点辣酱。那我先尝这个一口，嗯，牛肉丸非常有嚼劲，它的黑胡椒的香气特别的明显，我觉得它牛肉的味道也非常好。因为有炸过，所以它的外皮会有点脆脆。哇，这个鸡蛋仔也太可爱了吧！我那天发现洞，然后就有很多人跟我推荐妈咪鸡蛋仔，看起来很可爱。哦，相当的 Q 哦，口感是偏湿润型的。嗯嗯，你看它里面基本上就是跟马吉一样 Q 哎、欸，然后它的外皮很脆，我很喜欢它的味道，就是淡淡的甜，不会太甜，所以吃起来完全不会腻。而且他在他的看板上面写说他是用呃金刚的抹茶，是不是人工香精的抹茶味，是真的抹茶味。虽然我在台湾也不太常吃鸡蛋仔，但我觉得它里面的口感真的是还蛮特别的，就像瓦吉一样的 Q 弹，嗯，很优秀。
，这是刚刚认出我的香港粉丝，他送我的香港奶茶，我觉得很感动。对我来香港两天，大概有被四五个女生就认出来。对，一开始看到就是你是那个 YouTuber 妹，所以我就说哦，是我是我。很开心，很开心，谢谢。那我这一趟去香港呢，主要也是因为我距离上一趟已经有很多年的时间。上一次大概是疫情前二零一八年的时候，那我确实有感觉到疫情后的香港人潮有比以往再少一些。我记得以前走在香港的路上，马路是整个水泄不通的。那现在的人潮呢，没有以前多，但是像一些比较人气的餐厅啊、小吃等等，可能还是需要排队。那我这几天体验下来，我觉得我跟我的女生朋友都玩得非常高兴。我觉得香港还是一个很值得旅游的好地方，就有很多蛮有特色跟呃蛮现代化的景点。但是我们这一趟去了 Sky One Hundred， 它是香港最高的观景台，以及香港太平山缆车跟维多利亚港游船体验，都让我觉得非常棒。其实这些行程呢，我都是有在网络上先事先预定好，所以我会把这些资讯放在资讯栏。至于美食的话，我觉得非常的满意。换算下来，或许。大概算是台湾的物价乘以 1.5 倍，但是如果你都是选择小吃的话，我觉得整体旅游应该也不会花费太高。那我这次和朋友们住的是位在尖沙咀的 Page One Four Eight 精品饭店，我认为它的 CP 值蛮高的。它不仅在设计上面很现代化又新颖，那整体住起来也是很有质感又舒服。那我和我朋友我们是住三人房，一个晚上是一百块美金，又离尖沙咀的地铁很近，还蛮。蛮推荐给大家的。那我觉得香港有三个点要注意的。第一个就是电压的问题，就是大家去香港旅游要记得带转接头。第二个就是香港的签证要事先先在网络上面登记。那其实登记的过程是非常简单的，但是要注意的是你的资讯一定要填对，然后最后面的 PDF 要把它列印出来，不仅是入境出境都会需要使用。然后第三点是。在香港的餐厅跟小吃店还蛮多是以现金支付的，所以出门一定要带一些港币。那我自己的话，就是在旅游前就已经先在台湾的银行先换了一笔港币。那今天的影片就到这边，然后也要谢谢香港的观众一直以来的关注。就是我其实也还蛮讶异的是，我每次看我的后台数据，大概会有十趴。比例的香港的观众，对，让我觉得非常的惊喜。然后也常常有香港的粉丝传很温暖的讯息鼓励我，对，非常谢谢大家。那我们下次再见，拜拜。